అనాథు నుండి వస్తున్న అన్నదమ్ముల కలహాలతో రెండుగా విడిపోయి అడ్డుగోడ కట్టుకున్న ఒకే కుటుంబం కథ ఇది ఎదురెదురుగా ఉన్న ఈ రెండిళ్లు ఒకదానికి ఒకటి చొక్కెదురు తండ్రుల శత్రుత్వం తనుల వారసత్వం అయింది మహాభారతం నుండి మన భారతం వరకు కురుక్షేత్రం నుండి రామజన్మభూమి వరకు ఈ చరిత్ర ఇంకా సాగుతూనే ఉంది ఇది దాయాదుల మాత్సర్యమా స్వార్థపరుల ఆంతర్యం గోడలు పగలగొట్టి ఏకం కావాలనుకునే జర్మనీ ఒకవైపు కులాలు మతాలు భాషల వైషమ్యాలతో గోడలు కట్టుకోవాలనుకునే వారు మరోవైపు ఆ తరం నుండి ఈ తరానికి వారధి కట్టాలని వారసులను కలపాలని సంధి రాయబారాలు జరిపే పెద్దల కల ఏనాటికైనా ఫలిస్తుందా ఎన్ని ఉగాదులు వచ్చినా ఈ కుటుంబాల మధ్య కురుక్షేత్రం మాత్రం చల్లారడం లేదు ఈ అడ్డుగోడ ఎప్పుడు తొలగుతుందో నా మనసు ఎప్పుడు శాంతిస్తుందో అమ్మగారు ఏ ఇంటికి ముందు వెళ్దామండి ఏమిటి చాలా బరువులు తెస్తున్నట్టున్నావు అవును ఈ వయసులో బరువంతా భగవంతుడి మీద వేసి ఈదుకొస్తున్నాను పండగ పూట కదా ఇంట్లో చేసిన తీసుకొచ్చాను మీకెందుకు కష్టం మేం చేసుకోలేమా ఏమిటి మీరు చేసుకోలేరని కాదు బాబు నాకున్నదే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పండగ పూట వాళ్ళకి నా చేతులతో చేసి పెడితేనే నాకు తృప్తి అన్నయ్య ఎస్టేట్ లో కాంట్రాక్ట్ ఎదురు చూస్తుంటారు బాబు నాగరాజుకు పెళ్లి చేసేయకూడదు మీ పని చూసుకోండి నువ్వురా రామ్మ కోడలు పిల్ల ఇదిగో నీకు చీర తీసుకో నీ పెళ్లికి ఈ చీరే కట్టుకోవాలి నీకు మంచి మొగుడు రావాలని దేవుడు దండం పెట్టిన రోజు లేదు ఇప్పుడు నేను పెళ్లికి తొందరపడుతున్నానా నీ వయసు తొందరపడుతుందమ్మా పోతాయా అమ్మా ఎంత పోటు పొడిచావేనా తల్లి మొగుడిని తలుసు పొడిచినట్టుంది రామ్మా శాంతి రాలేదా పండగ పూట నీ చెల్లెలు ఇంట్లో కనిపిస్తుందా నీ కోసం సున్నుండలు తెచ్చాను అవును పార్వతి నేను వచ్చినప్పుడల్లా మునక్కాయ కూర చేస్తూ ఉంటావు కూర మార్చమ్మా లేకపోతే నీ ఒళ్ళు తట్టుకోలేదే తల్లి అరే క్యారేజీ ఏది ఈ ఇంటి చిన్నాంజనేలు ఉన్నాడుగా నీ మనోడు ఎత్తుకుపోయినట్టున్నాడు అమ్మదంగా ఇక్కలు దాచావా నాది ఇచ్చి రూపాయి ఇస్తే ఇస్తా రూపాయి కావాలా ఒరే నువ్వు పెద్దయ్యాక తప్పకుండా పోలీస్ ఉద్యోగం చేస్తావురా నేను చిన్న ఇంటికి వెళ్ళొస్తాను అలాగేమ్మా ఏంటోదిన ఇవన్నీ నువ్వు ఇంటి ఆడపడుచువి నీకు మేము ఇవ్వాల్సింది పోయి ప్రతిసారి నువ్వే తీసుకొస్తున్నావు మా అన్నయ్య నిన్ను కట్టుకున్నాకే ఇది నీ ఇల్లు కానీ నేను పుట్టి పెరిగింది ఈ ఇంట్లోనేగా రేపు నా చిన్న కూతుర్ని ఇవ్వాల్సింది కూడా ఈ ఇంట్లోనేగా వీయపురాలా అది సరేగాని వదిలా ఆ ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా ఎదురు బొదురుగానే ఉంటూ ఎవరు ఎలా ఉన్నారో అని అడిగి తెలుసుకునేలా అయిపోయింది ఈ ఇళ్ల మధ్య పరిస్థితి నా మనసు అడుగు ఎప్పుడూ తడబడదు కానీ ఈ ఇళ్ల మధ్య ఆ అడ్డుగోడ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎటు వెళ్లాలో తెలియక నా అడుగులు ఉనికిపోతాయి పిల్లనిచ్చిన ఇల్లు కదా తల్లి మనసు ముందు అటే అడిగే ఇక తప్పటం లేదు అడుగులు ఎటు పడితే ఏమదినా అందరం ఒకటేగా ఈ మనసు ఆ పెద్దలుడికే ఉంటే ఈ రెండిళ్లు ఎప్పుడో ఒకటైపోయేవి ఈ గొడవలన్నీ మర్చిపోయే అని మాట అంటే చాలు అరిచి విరుచు పడిపోతాడు లోపలున్నావు అనుకోలేదురా బాబు చెప్తే కొట్టుకు చద్దామనా పెద్దల కక్షలు ఈ ఇళ్ల మధ్య రాక్షస లాంటి ఆ అడ్డు కూడా కట్టాయి పిల్లల కక్షలు మనసులు దూరం చేస్తున్నాయి ఆ ఇంట్లో ఉద్రేకపడినా ఈ ఇంట్లో తొందరపడినా మీ రెండు కుటుంబాలు నాకు రెండు కళ్ళు రా ఇదిగో అత్తమ్మా 
నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నీ మోహన్ చూసి వదులుతున్నాను వీడికి అన్ని మా చిన్న పోలికలే వచ్చే తొందరపాటు తప్ప మరొకటి తెలీదు అవును కానీ వదిన నా ముద్దులు మేనల్లుడు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు పరీక్షలు అయిపోయాట ఈ రోజే బయలుదేరుతున్నానని ఉత్తరం రాశాడు మోటర్లున్నాయి కొళాయిలున్నాయి ఇంకా మీరు మా తోట బావిలోనే నీళ్లు తోడతారేంటి మీ తోటలో బాయి రాసుకల బాయమ్మా మీ నీటి సెలవు ఏ నీటికి రాదు అవును ఏ రమ్మ బాయి ఎంత పెద్దదైనా చేతి కింది నీళ్లున్నా కప్పల పెడదా ఎంకట నరసింహ పెరట్నూతులో బయట చాది ఏ నీదు అబ్బా మీ నూతులు రాపండి మీ అందరికి నేనే నీళ్లు తోడపెడతాను మీ బిందెలు శుక్రవారం పూట సేద కన్నెపిల్ల చేయజారితే కట్టుకున్నాడు పక్కదాటి అతడిని శిల్ప పురాణంలో చెప్పింది ఇప్పుడేలా నీ చేతుల మీదుగా నీళ్లు తోడి మా అందరి బిందెలు నింపితే కానీ నీ దోషం పోదు చేదలేదు తోడలేదు ఇప్పుడు ఎలా తోడేది ఏముంది నీ బట్టలు ఇప్పి దానికోటి ముడేసి తోడు చేస్తూ ఉంటే సరే నా డైరీ పేలిన చప్పుడు కంటే యువతిలో పెద్ద చప్పుడైందే ఆడవాళ్ళంతా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నారంటే ఏదో గొడవే ఆడది ఆత్మహత్య నువ్వా మరదలు పిల్ల సరిపోతాయి సరిపోతాయి ఒక కుత్తుకుతుకేనంటే మొన్న బన్నీ ఊడిపోతాయి ఊళ్ళోకి రాగానే మంచి మేళ పెట్టావే నేనేం పెట్టలేదు మేళ పెట్టి వాయించింది వాళ్ళు ఆడింది మన ఇద్దరు నా బట్టలు నాకు ఇవ్వు లేకపోతే నన్ను ఇష్టపడ్డావా నా బట్టలు నాకి నీ బట్టలు ఇస్తాను ఇచ్చావు తిరుగు తిరిగా నీ తోటలో పడి బాగానే పడింది త్వరగా తొందరగా ఏది ఎక్కడిది రాజా కాలేజ్ చదువు అయిపోయి వచ్చాడు రాజా అంటే రాజాయే ఇక మాధవరావు కాలు కింద నేల ఎదిరినట్టే వంద మంది కౌరవులు కలిపి మాధవరావు అయితే ఐదుగురు పాండవులు కలిపి రాజా ఇక ఈ ఎస్టేట్ లో పలుకబడి మాధవరావు చేతులు ఉంటుందా రాజా చేతులు వచ్చేస్తుందా అది రై ఈ నారదుడి దగ్గర ఏది మాట్లాడకండి ఇక్కడ తుమ్ అక్కడ అక్కడ తుమ్ ఇక్కడ తుమ్మి ఇద్దరు చేత మనల్ని తన్నిస్తాడు ఏమయ్యా నువ్వు పాలేరు పెళ్ళని ఇంట్లోనే ఉంచేసుకున్నావట చచా అసలు నీకు ముక్కులో ముక్కు పడం బదులు ఎండిని పోసేస్తే ఈ ఊరికే గొడవలు అయిపోద్ది రండ్రా వెళ్ళిపోయా గాలితో మాట్లాడుకుంటాను రాజే ఊరు వచ్చేసాడు కాబట్టి ఆలోచించాల్సిన విషయమే అరే రాజా ఎప్పుడొచ్చా ఊరు నుంచి నేను నిన్నే వచ్చానే ఏ నీ కూతురు నీకు చెప్పలేదా మేమేమన్నా కబుర్లు మోసే కాకులవా కాదు గెంతులేసే జింకవి అత్తయ్యా ఇది నిన్న ఏంటా కలపడిపోవడం నీకు బుద్ధిమలైతే వచ్చాయి గాని వాటికి ఎరుగుడు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా తెలుసు నీకంటే నాకు బాగా తెలుసు అయితే పై నుంచి కింద దాకా మనిషికి ఎక్కడుంటే మంచిది ఏంటది మచ్చ నీకా నాక ఇద్దరికి ఎక్కడంటే అదృష్టం చెప్పు నుదురు మీద కాదు ముక్కు మీద కాదు పెదం మీద కొంచెం కిందకి మెడ మీద ఇంకొంచెం కిందకి పాదాల మీద ఒకేసారి అంత కిందకి దిగిపోవాలా బావా మన కంటికి కనపడిన చోట పుట్టుమచ్చి ఉంటే అదృష్టం 
చూసుకుంటే అన్ని కనపడతాయి ఎవరి వీపు వాళ్ళ కనపడదుగా నా వీపు మీద ఉందో లేదో చూసి పెట్టవా చూసి పెట్టు చూసి పెట్టు చూసి పెట్టువా ఏం బాబు అప్పుడే అల్లరి మొదలు పెట్టిందా ఏ కట్టుకునేదో నా మాత్రం చేయకూడదా కట్టుకున్నాక చెయ్యి కట్టేస్తే నా బరువు తీరిపోతుంది ఏంటయ్యా మళ్ళీ పడేందుకు పొద్దున ఇంటికి పంపావు కదా ఇవి మాధవరావు అన్న ఇంటికి రాజా శాంతి నువ్వు బావతో అందాక వెళ్ళి ఈ పళ్ళు అక్కకిచ్చిరా అలాగే వద్దు ప్లీజ్ ఇది నాతో వద్దత్తయ్యా నేనే చూస్తాను ఆ ఇంటికి నువ్వు అవును ఇలా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాల దగ్గరే మనసులు మారి మనుషులు ఒకటి అవుతారు ఎంతకాలమని ఇలా దూరంగా ఉంటాం కక్షలు మర్చిపోయి కలిసి ఉండాలన్నదే నా ఉద్దేశం ఏం పర్వాలేదులే నేను ఇచ్చేస్తానుగా పారేసిన ఈ పళ్ళను నీ డబ్బుతో ఇంతకంటే ఎక్కువే కొనుక్కోవచ్చు కానీ తన్ని ఆత్మీయతను ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా కొనుక్కోలేవు పంపింది మా అమ్మేగా అలా తన్ని పారేయాలా పంపింది మీ అమ్మే కావచ్చు కానీ పట్టుకొచ్చిన వాడు నాకు విరోధి అదేదైనా నాకు విషయమే 